ரெசிபி சலம் என்னது குட்டி தெரிக்கு உங்கள் நான் வரவேற்கிற வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் ஒரு வ்லாக் ஸ்டைல் வீடியோ பொண்ணோட பர்த்டே வீடியோ தான் வாங்க பார்க்கலாம் வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அவங்களோட லேர்னிங் கலர்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுருந்தாங்க அதெல்லாம் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் கேப்சர் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃபுல் வீடியோவும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்புறம் இந்த ட்ரெஸ்ஸு ப்ளூ அண்ட் பிங்க் காம்பினேஷனில் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது நல்ல ஃபுல் ட்ரெஸ் உங்களுக்கு ஃபுல் டாப் ஆட்டம் வரும் இல்லையா அந்த டைப்பு அதில் நல்ல குட்டி குட்டி அந்த குஞ்சாட்டம் வச்சு நைட் சைடில் கட்டுற ரோப் மாதிரி வந்துடும் சைடில் கட்டுறதுக்கு அது மாதிரி இது ஸ்கர்ட்டு பிங்க் கலரில் கீழே நல்லா லேஸாக வச்சு இருந்தது அது மாதிரி இடுப்பு சைடில் அந்த மாதிரி ரோப் மாதிரி கொடுத்துருந்தான் பிங்க் அண்ட் எல்லோ காம்பினேஷன் இது டாப் வந்து எல்லோ கலரில் ஃபுல்லாக ஓரளவு கரெக்டாக நம்ம காக்ரா சோலிக்கு அந்த மாதிரி போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இதில் இதுக்கான ஷால் எல்லோ அண்டு பிங்க் கலர் ஷால் நைன் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி வந்தது இதில் ஒரு டூ பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி கிஃப்ட் வவுச்சர் அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அந்த கிஃப்ட் வவுச்சரில் வந்து இது டாப்புக்குள்ளே பேண்ட்டும் அண்டு ஷாலும் டூ பர்சன்டேஜ் அந்த டிஸ்கவுண்டில் வந்து ஒரு கிஃப்ட் வவுச்சர் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த கிஃப்ட் வவுச்சரில் வந்து பேங்கிள்ஸ் அந்த மாதிரி அசசரிஸ் நம்ம எதுனாலும் எடுக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே ட்ரெஸ்க்கு காம்போவோம் ரெண்டு பேருக்குமே பேங்கிள்ஸ் அந்த கிஃப்ட் வவுச்சர்லேயே வாங்கிக்கிற மாதிரி இருந்தது இதுவும் நல்ல பிங்க் அண்ட் எல்லோ காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது போட்டிருக்கும்போது நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருந்தது இப்போது இந்த ஷூஸு எல்லாமே வந்து நான் சென்னை சிக்ஸில் தான் வாங்கியிருந்தேன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சம்திங் அந்த மாதிரி வந்தது நல்ல ஒயிட் அண்ட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நிறைய டிசைன்ஸ் பார்த்தோம் கரெக்டாக ஒன்று காலுக்கு செட் ஆகலை இல்லைன்னா கொஞ்சம் சின்னதும் பெருசமாக இருந்தது இது கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்னா எல்லா ட்ரெஸ்ஸஸ்க்கும் போட்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால ஓகே சொல்லிட்டு இது வாங்கினோம் நிறைய ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் கூட இருந்தது அப்புறவு இந்த ஒரு சப்பலும் இது நார்மலாக டெய்லி யூஸ்க்கு போடுற மாதிரி இது ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சில் இருந்தது இது நல்லா இருந்தது அதோட கலர் காம்பினேஷன் லைட் அண்ட் டார்க் ப்ளூ அந்த மாதிரி இருந்தது நல்லா இது வந்து எலாஸ்டிக் டைப்பில் இருக்கிறனால இந்த கால் பக்கத்தில் நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் போடுறதுக்கும் பசங்களுக்கு போடுறதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு சப்பல்ஸும் வாங்கியிருந்தோம் சென்னை சில்க்ஸில் தான் பர்த்டேக்கு முந்தின நாள் வந்து வால் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தோம் நாங்களே பெயிண்ட் பண்ணோம் இது வந்து ப்ரைம் அடிச்சிருந்தது கீழே வந்து நியூஸ் பேப்பர் விரிச்சுட்டு அப்போ நம்ம அடிக்கும்போது என்னாச்சு அப்படின்னா தரையிலலாம் வந்து ஓரளவு கொட்டாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி கிளீன் கிளீன் பண்ணலாம் நம்மளால் இந்த மாதிரி நல்ல நீட்டாக கழுவி எடுத்துட்டு இதோட இப்போ ஜீரகமும் பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்து பருப்பை வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் எப்போவுமே எல்லாருக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் செய்கிற வீட்டில் நார்மலாக செய்கிறத விட எக்ஸ்ட்ரா செய்யணும் அப்படிங்கிறப்போ கொஞ்சம் பேக் அடிக்க தானே செய்வோம் அதோட உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி ஒரு மூணு பச்சை மிளகா எடுத்துக்கோங்க இதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போது ஒரு குக்கர் எடுத்து அதில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் நெய்யும் சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு பொறியிட்டும்
இப்ப கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பெரிய வெங்காயத்தை வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கணும் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ தக்காளி பச்சை மிளகாவும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி சேர் வதக்கிக்கலாம் லைட்டாக ஒரு வதக்கு வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துருக்கிற பாசிப்பருப்பு துவரம் பருப்பு பாசி வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கையும் கட் பண்ணி அதை அதை தோலோட உரிச்சிருப்போம் இல்லையா அதையும் வந்து லைட்டாக மசித்து சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் கட் பண்ணி சேர்க்குறத விட கொஞ்சம் மசித்து சேர்த்துட்டோன்னா நமக்கு வந்து இதாகாது எதுவும் ஆகாது நல்லா ஒரு திக்னஸ் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் லிட்டர்ஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு பத்து பேர் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் டூ த்ரீ லிட்டருக்குள்ளே இருக்கிற அளவு சாம்பார் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இது நான் உங்களுக்கு தனியாக இண்டிவிஜுவல் வீடியோவும் போட்டுக்கிறேன் அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் பாயில் ஆகட்டும் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் அளவுக்கு துவரம் சாரி உளுந்தம்பருப்பு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஊற வச்சுருந்தேன் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சு நல்லா ஃபுல்லாக தண்ணியை வ வடிச்சிருங்க தண்ணியை வடிச்சிட்டா அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து அந்த வடை செய்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால் ஃபுல்லாக நல்லா தண்ணியை வடிச்சிருங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுக்கோங்க கிரைண்டரில் வந்து தண்ணி விடாமல் ஃபஸ்ட்டில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இதன் தண்ணி இல்லாமல் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து எண்ணெய் வந்து குடிக்காது லைட்டாக தண்ணி வந்து அப்போ லைட்டாக தெளித்தா மட்டும் போதும் ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க அதே மாதிரி நல்லா தண்ணி வடிச்சுக்கோங்க ஒரு பத்து பேருக்கு நமக்கு செய்யும்போது ஒரு நூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு உளுந்தம்பருப்பு வந்து போதுமானது தான் நான் வந்து எல்லா டிஃபனும் வந்து வீட்டிலே தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன் எதுவும் வந்து வெளியில் வாங்கல ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு இவ்வளோ செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலெலாம் ரொம்ப டைம் இருக்காது இது வந்து கொஞ்சம் அரையட்டும் நல்லா வந்து மாவு அரைப்பட்டுட்டு இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்க்குறதுக்கு போயில் கொஞ்சம் உப்பு தான் தண்ணி லைட்டாக தெளிச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அரைக்கும் போதே இது பண்ணால் தண்ணி கொஞ்சம் தே சேர்க்குறது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஏதோக்கு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு இருக்கு இல்லையா மிளகு வந்து நல்லா பொடி பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கல்லில் பொடி பண்ணும்போது வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டுமாக இருக்கும் நம்ம மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதோடு வந்து இப்போ பொடி பண்ணி இருக்கிற மிளகை சேர்த்துக்கலாம் இதோட கொஞ்சம் மல்லித்தலை கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு நம்ம ஆல்ரெடி சேர்த்துருக்குறோம் இதை வந்து நம்ம வடையாக தட்டி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக வந்து அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் அரிசி மாவு சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் நமக்கு அது வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் எனக்கு செய்யும்போது கிரைண்டர் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சி அதனால் தண்ணி அதிகமாகிடுச்சி இந்த சைடு இட்லியும் ரெடி பண்ணிட்டேன் இட்லியும் ஒரு டென் மெம்பர்ஸ்க்கு தேவையான அளவு செஞ்சுட்டேன் உங்களுக்கு இதுவும் நான் உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவல் வீடியோவாக போடுறேன் உளுந்து வந்து கொஞ்சம் அரைக்கும் போது கிரைண்ட் கிரைண்டர் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் பண்ணிட்டு அதனால் வந்து உளுந்து பால்ஸாக செஞ்சு பலூன்ஸ் பர்த்டே
birthday vlog video pidichirundha like pannunga share pannunga comment pannunga thank you for watching next or video la paakalam thank you